Chào mừng các bạn quay trở lại thạch phạm com Thì đến với video này chúng ta sẽ bắt tay vào xây dựng một cái login Và cái login này để phục vụ cho cái việc đó chính là chúng ta sẽ lấy được những cái thông tin dự báo thời tiết Để chúng ta có thể show lên cái website của chúng ta ha Thì đó chính là cái mục đích mà chúng ta sẽ học ở trong cái series lập trình login này Vậy thì bây giờ để mà có thể tạo được một cái login các bạn cần vào ở bên trong cái folder WordPress content của chúng ta Các bạn vào bên trong login Sau đó các bạn bấm new folder Ở đây chúng ta sẽ đặt tên cái folder này là gì ạ? À thí dụ như là tp reader Nha yeah. Rồi tượng trưng cho cái thạch phạm reader đấy Rồi Thì để có thể chạy được cái login thì các bạn cần những cái file quan trọng như sau Thứ nhất đó chính là cái tên trùng với cái tên tp reader của chúng ta là tp reader .bxb ha, ta xem lại. Thứ hai đó chính là những cái file index.bxb này bên trong những cái folder của chúng ta. Để chi? À là để khi người dùng họ truy cập thẳng vào bên trong những cái folder login của chúng ta, thì chúng ta sẽ bảo mật được những cái việc đó ha. Bằng cách thì chúng ta có thể làm gì ạ? À, chúng ta sẽ copy hết những cái đoạn này vào cho nó nhanh. Rồi chúng ta new file luôn. Ở đây chúng ta cũng sẽ có là index.bxb. Nó chỉ đơn giản là như vậy thôi. Ê, rồi xong Rồi và sau khi hoàn tất rồi thì bây giờ chúng ta sẽ tắt hết những cái thằng không cần thiết này đi Và chúng ta cần phải tạo ra những cái folder khác nữa Để phục vụ cho tương lai Chúng ta muốn phát triển nó thêm Thì các bạn cần phải có một cái cấu trúc nó thật khoa học ha à, Thí dụ như là in lưu Để chúng ta chứa những cái lớp hoặc là những cái thư viện của chúng ta Rồi tiếp đó chúng ta sẽ có là cái folder image Ê, Rồi folder tiếp tục của chúng ta là à, script để nó chứa à ví dụ như là CSS hay là cái gì đấy và một cái folder cuối cùng cho chúng ta đó chính là cái folder view để nó chứa lại những cái layout cũng như là cái template của chúng ta ha thì chúng ta muốn đặt tên như thế nào thì tùy cái lựa chọn chúng ta chúng ta muốn đặt sao chúng ta đặt ha rồi thì đây chính là những folder cần thiết ngoài ra thì nếu như mà các bạn muốn phân thêm thì cũng được thôi ha giống như ở trong cái thằng script này thì chắc chắn rồi chúng ta sẽ có hai cái đó chính là CSS và gì ạ À, CS. Rồi và bên trong cái thằng file gốc này Thì trước tiên mà chúng ta viết những cái đoạn code Thì các bạn cần phải làm cái điều gì ạ à? à chúng ta hãy vào cái thư mục Aschimed À để làm chi À để các bạn có thể chép cho chúng ta Đó chính là những cái dòng code như sau À cái dòng code này để nó làm gì ạ à? à xin thưa với các bạn Cái dòng code này nó chặn cho người dùng Truy cập trực tiếp vào cái file này luôn Để nhỡ như cái file này của chúng ta nó bị lỗi hoặc là chúng ta vô tình chúng ta làm cái gì đó ở bên trong đây và nó xô ra những cái thứ rất là nhạy cảm thì như vậy thì có thể gây ảnh hưởng cho cái website của chúng ta đó là vì sao mà chúng ta luôn luôn có những cái dòng code như thế này để chặn cái việc mà họ truy cập trực tiếp vào những cái file bsb của chúng ta rồi sau đó các bạn bấm sạp lại ha và tiếp đó chính là cái file header của cái login của chúng ta thì cái file header thì thường các bạn nên đặt nó ở đầu ha à, cái file header nếu như mà các bạn không biết thì bây giờ chúng ta cũng có thể xem qua ha rồi thì cái file header của chúng ta nó sẽ bao gồm những cái thành phần như sau thứ nhất lúc in này các bạn nên lưu ý là các bạn hãy làm theo tôi nhé à ở đây tôi sẽ đặt là tp reader rồi thứ hai chúng ta sẽ có lúc in ura rồi chúng ta sẽ có cái địa chỉ của cái lúc in của chúng ta là thạch phải chấm cơ thứ ba Chúng ta sẽ có cái thông tin về cái login của chúng ta là description Chúng ta sẽ có là ví dụ như là symbol creator login ha. Rồi thứ tư là tác giả Thí dụ như là ở đây là của tôi là ân vụ Rồi xong ha Tiếp đó chúng ta sẽ có là version Version bao nhiêu thì ví dụ như là 1.0.0 chẳng hạn như vậy Rồi author URI có nghĩa là à, cái đường dẫn dẫn đến cái trang của tác giả của chúng ta à thì tôi ở đâu ạ à? à, tôi ở quy hoạch online chứng minh phố rồi thì đi vào đây và chúng ta sẽ có một cái thằng cũng không kém phần quan trọng đó chính là test domain thì cái phần này khi mà các bạn viết cái lúc in dưới cái dạng đa ngôn ngữ thì các bạn sẽ biết là tại sao chúng ta lại cần đến cái thằng test domain này ha và sau khi mà chúng ta đã đánh qua rồi thì chắc chắn có nhiều bạn sẽ nói là à dài dòng như vậy thì làm sao mà nhớ được à, xin thưa với các bạn thì nhớ làm gì à, tại sao phải chúng ta phải nhớ vào bên trong đây copy ra cho nhanh đấy tất cả đều nằm ở trong đây rồi 
Vậy thì cứ vào đây và lượm ra Tôi ghi dài dài như vậy là để cho các bạn có thể nhớ được cái cách của chúng ta có thể gõ mà thôi Ngoài ra ở trong cái file header này chúng ta còn một số cái thành phần khác nữa Nhưng mà các bạn có thể tham khảo thêm ở bên trong cái thằng WordPress ha Còn ở đây thì chúng ta chỉ cần biết những cái thứ này như vậy là được rồi ha Rồi bây giờ chúng ta sẽ định nghĩa những cái thằng số cần thiết Định nghĩa cái gì ạ? À? Thứ nhất đó chính là TP Reader Thì cái này thì các bạn tự đặt tên ha Rồi version Có nghĩa đây chính là cái version của plugin của chúng ta đấy Sau đó các bạn hãy copy bát ra à, Ví dụ như à, À thôi, bốn cái được rồi. Ở đây chúng ta sẽ có là minimum WordPress version. Đây chính là cái hằng số để nó khai báo cho chúng ta là cái WordPress của chúng ta phiên bản tối thể là bao nhiêu thì mới được phép sử dụng cái login này. Thì chúng ta cho nó là 4.1.1 luôn đi ha. Rồi ok. Và tiếp đó thì chúng ta sẽ có là à, một cái hằng số khác đó chính là TP Reader à, login URL. Thì URL thì nó khác À, nó khác cái đường dẫn đến cái login của chúng ta một cái đó chính là nó nguyên một cái đường dẫn địa chỉ từ cái website vào thẳng bên trong cái login của chúng ta đó ha chứ không phải là cái đường dẫn ở trên cái máy của chúng ta đâu bởi vậy ở đây chúng ta sẽ sử dụng đến cái hàm đó chính là login đi url rồi sau đó các bạn truyền vô cái hàng số magic content đó chính là file thì cái này cái nào các bạn không biết các bạn hãy làm theo tôi ha tại vì những cái thằng này thì nếu như mà giải thích ra thì khá là dài dòng đấy rồi control c À thôi, ở dưới đây còn nè TP Reader Rồi, ở đây chúng ta đổi hình cái chữ đi mà thôi Ở đây chúng ta sẽ có cái hàm Login D Path Chúng ta cũng chuyển vô là cái thằng Magic Contact Xong chưa ạ? À? à, xong rồi nghe các bạn Như vậy là chúng ta đã hoàn tất được những cái việc mà khai báo Những cái thứ cần thiết và cơ bản cho cái login của chúng ta Rồi, tiếp tục Các bạn vào bên trong in luôn Các bạn hãy tạo ra cho tôi một cái file Cái file này tôi đặt là last .tp .bp. Rồi ở đây chúng ta phải mở cái bp chúng ta ra ha Bên trong đây sẽ vẫn copy lại được những cái thằng này Rồi Thì cái lớp này chúng ta sẽ đặt là lastp reader Chúng ta sẽ viết theo cái phong cách là viết theo một cái lớp ha Như vậy thì nó sẽ chuyên nghiệp hơn Và tất cả những cái gì mà chúng ta xử lý Thì các bạn nên viết ở bên trong một cái lab Thì như vậy nó sẽ hợp lý hơn Chứ nếu như mà chúng ta cứ viết hết ở bên trong những cái file gốc Thì nó khá là ngoằn ngoèo Rồi Vậy thì bên trong đây chúng ta sẽ gồm những cái phương thức gì Thứ nhất đó chính là public function control Là để khi mà chúng ta khởi tạo cái đối tượng này Thì nó sẽ làm công việc nào đó Thứ hai cái phương thức thứ hai đó chính là public function activation hook rồi thì cái này cái hút này nó sẽ giúp cho chúng ta là khi các bạn vừa active cái login của chúng ta lên thì nó sẽ chạy một cái đoạn mã nào đó rồi ha và tương tự thì chúng ta cũng sẽ có deactivation hút cái này khi mà chúng ta vừa deactivate cái login của chúng ta thì chúng ta sẽ thực hiện những cái công việc nào đó luôn rồi ok đây chính là những cái thứ cần thiết khi mà chúng ta chạy cái login của chúng ta ha rồi, vậy để có thể chạy được cái time slope này của chúng ta Thì chúng ta làm gì ạ? À, rewind nó vào chứ làm gì nữa Không rewind vào thì làm đâu mà có Ở đây chúng ta sẽ rewind như thế nào đây Chúng ta sẽ vào bên trong cái thư mục là Inslope Lấy cái file là lab.tb reader.bb Hang Nhưng mà các bạn không thể nào mà ghi không như vậy Thì nó biết ở đâu đâu mà nó in loop nó in lưu là tính từ cái cấp độ của cái file index.bp của các bạn vô tới luôn cái thằng login này nhé Cái file index là cái file mà các bạn chạy ở cái thư mục root rồi các bạn có nghĩa là cái thư mục tb của chúng ta đấy Thì nó tính từ đó nó tính vào đó ha Cho nên vì thế chúng ta cần phải sử dụng cái hàng số lại đó chính là tb reader login trì Để chúng ta lấy được cái đường dẫn chính xác đến cái thư mục của chúng ta Rồi và chúng ta sẽ load được cái file này vào và sau khi chúng ta load vào rồi thì để cái file này nó có thể chạy được thì các bạn nên lưu ý là chúng ta cần phải tạo được cái thư viện cũng như là tạo được cái lớp tb của chúng ta ra bằng cách ở đây chúng ta sẽ có là đô la tb bằng new tb chẳng phải ha rồi thì ở đây tôi ghi nó cách cách ra một tí cho nó đẹp thôi mà à, còn không thì cái ở đây các bạn cũng nên cách ra một tí đi ha cho cái tên lớp nó đẹp đẹp tí rồi cho nó sexy đúng mà rồi ok ha. Sau khi mà chúng ta đã khởi tạo thành công rồi Thì bước đầu chúng ta chỉ cần như thế mà thôi Thì các bạn hãy vào bên trong đâu ạ? À? à vào bên trong cái dashboard của chúng ta Rồi vào bên trong login Để xem là nó chạy chưa 
chạy rồi thì mới tính chứ có đúng không ạ thì chúng ta đã thấy là tp quider của chúng ta đã vặn và chúng ta đã có được simple quider login rồi có à tác giả rồi đi xịt login sai ha ở đây khi mà các bạn bấm ti thì nó chạy rất là bình thường ha rồi lúc giờ xin về chạy rồi điện thoại ha và cũng trong video này thì trước khi mà chúng ta viết một cái login lấy những cái thông tin dự báo thời tiết thì các bạn cần phải biết qua đó chính là cái trang mà chúng ta sẽ lấy thì chúng ta sẽ lấy tại cái trang đó chính là open quyền map ha rồi thì các bạn bấm vào đây là xong sau đó các bạn sẽ thấy có một cái menu ở đây đó chính là cái chữ API của chúng ta thì đây chính là cái API mà chúng ta phải sử dụng để chúng ta có thể lấy được những cái thông tin à, thời tiết ngay tại đây ha thì trước khi mà chúng ta vào bên trong cái thằng current weather data thì ở ngoài đây nó cung cấp cho chúng ta rất là nhiều cái API nhưng mà các bạn chỉ cần quan tâm cho tôi đó chính là current weather data còn nếu như mà bạn nào muốn cái dự báo thời tiết của chúng ta xịn hơn thì các bạn có thể tham khảo thêm cái thằng forecast ha hoặc là những cái thằng khác thì các bạn muốn xài cái nào các bạn xài thôi thì đó là tùy nhu cầu các bạn ha thì cái thằng current weather thì chúng ta chỉ lấy có một ngày hôm nay mà thôi còn cái forecast thì nó dự báo cho đến à, vài ngày lẫn rồi cho nên vì thế thì chúng ta làm một cái lúc dinh đơn giản thì chúng ta chỉ cần đến current weather data mà thôi và để có thể lấy được cái thành phố như mong muốn thì các bạn làm ơn đọc cái hướng dẫn ha con và city nhẹ đấy và nhìn cái địa chỉ của nó là nó lấy như thế nào và ở đây chúng ta sẽ có những cái phương thức nào thứ nhất chúng ta có thể tìm bằng cái city nhẹ thứ hai chúng ta có thể tìm bằng city id thứ ba chúng ta có thể dựa vào cái vị trí địa lý thứ tư chúng ta dựa vào chip code vậy thì ở đây khi mà các bạn bấm vào à ví dụ như kết quả sẽ về lại trong chi xanh ha rồi thì đây chính là cái thời tiết của london có nghĩa là của thủ đô anh ha thời nếu như ở việt nam có phải là hanoi không à à hanoi ha đây đây chính là hanoi của chúng ta như vậy là chúng ta đã lấy được à, những cái thông tin dự báo thời tiết bao gồm cái country ở đây chúng ta cũng lấy luôn rồi ok tiếp tục thì nếu như mà bạn nào không thích trong JSON các bạn có thể sử dụng XML chả liên quan gì cả đấy nhưng mà tôi khuyến khích các bạn nên sử dụng JSON bởi vì JSON đây bây giờ nó rất là thời thượng ha tất cả nhà nhà đều sử dụng JSON kể cả các thằng Facebook cũng sử dụng JSON mà cho nên thì các bạn cứ quăng cái thằng JSON vô à nó sử dụng cũng dễ dàng mà cũng không tốn cái thời gian mà để chúng ta phải nghiên cứu thêm giống như cái thằng XML rất là phức tạp ha tiếp đó là bằng cái CTID đấy CTID thì chúng ta có thể gõ vào cái ID Mà cái ID này chúng ta kiếm ở đâu ạ? À? à kiếm ở cái trang chủ nó chứ đâu Cho lẽ chúng ta mò Đúng không nào? Ở đây ví dụ như tôi search là gì? Ở Hồ Chí Minh Sau khi tôi bấm vào Chúng ta sẽ có được cái thành phố Hồ Chí Minh Và các bạn để ý ở trên đây chính là cái ID của chúng ta Sau đó các bạn bắt vào đây Sau khi các bạn bấm vào Thì các bạn đã thấy là chúng ta đã có được thành phố Hồ Chí Minh Thế nhưng Khi các bạn bấm vào Đà Nẵng các bạn ghi không dấu cũng được ha Rồi chúng ta sẽ có là Đà Nẵng Và chúng ta bấm vào Thì các bạn có được cái ID ha Sau đó các bạn bắt ra Thì các bạn lại thấy là À nó không phải là Đà Nẵng Tự nhiên nó chỉ chúng ta đến cái gì mà Turan Turan là ở đâu à, Turan là ở nước nào vậy Tại sao mà ở Việt Nam lại có một cái thành phố tên là Turan Hoàn toàn là tầm bậy Nhưng mà khi các bạn search bằng cái Thằng nem Giống như này đi rồi chúng ta sạch cái gì ạ à? à, chúng ta sạch theo cái phong cách viết của cái URI ha là đà cộng nẵng dấu cộng này thay thế cho cái khoảng cách của chúng ta bằng thì các bạn thấy rõ ràng là nó kiếm được cho chúng ta đó chính là cái thằng đà nẵng chứ không phải là à, cái thằng Turan nào đấy thì rất là tàu lao rồi như vậy là các bạn cũng đã hiểu được cái cách mà chúng ta có thể dùng để chúng ta lấy được cái dữ liệu của chúng ta không ạ à? Ha, thì cái cách dùng JSON này thì nó khá là dễ Cho nên các bạn cũng đừng có ngại ngùng mà sử dụng nó ha Rồi Và ngoài ra thì chúng ta có cái cách lấy à, Địa vị trí địa lý nữa cho Nhưng mà những cái cách này thì tôi không có rành Cho nên tôi không có chỉ các bạn được ha Bởi vì những cái vị trí địa lý này Thì nó dựa vào một cái đơn vị nào đó à, Tôi cũng không rành lắm Cho nên thôi bỏ qua đi Khó quá bỏ qua hết ha Rồi Chúng ta sẽ đến cái gì ạ à? à chúng ta sẽ đến những cái thằng giống như ở đây À, nó cho phép cho chúng ta đó chính là à, chúng ta search nhiều cái thành phố cùng một lúc chẳng hạn như vậy nhưng mà thôi các bạn đừng quan tâm mấy thằng này bởi vì hình như nó không cho chúng ta search theo cái name ha nó cho search id không mà search theo id thì à, giống như lúc nãy tôi demo rồi đấy khi mà bấm đà nẵng thì nó ra tàu lao cho nên thì các bạn không nên xài nó ha rồi ở đây chúng ta sẽ tìm đến đó chính là cái thằng search cái thằng search rất là quan trọng ha 
khi mà người dùng họ vô họ sạch những cái thành phố họ muốn rồi sau đó họ chọn những cái thành phố mà muốn xô ra ngoài trang chủ thì chắc chắn rồi chúng ta cần để thành sạch và ở đây chúng ta có hai cái phương thức đó chính là curate và like thì accurate có nghĩa là chính xác và like có nghĩa là đừng giống ha, gần giống đấy có nghĩa là giống như họ hàng vậy đó à, ok accurate thì phải là chính xác ha và chúng ta có hai loại unit format thì chúng ta thường là chúng ta sẽ sử dụng là metric ha còn ở châu âu thì có thể là họ sử dụng à, thí dụ như là hero hay là cái gì đấy thì cái metric thì nó bao gồm giống như là cái độ c rồi những cái đơn vị mà thuộc về cái format metric còn ở bên hero thì thường thì nó dùng Kevin hay là cái độ Fahrenheit gì đó Và các bạn cũng nên lưu ý là ở bên trong cái thằng này Nó cũng trả cho chúng ta về cái thằng nhiệt độ Kevin Cho nên vì thế nhiều khi các bạn sẽ thấy cái nhiệt độ của chúng ta nó lên đến hai trăm mấy Nhưng mà không sao Khi mà các bạn cho nó vào một cái đối số đó chính là cái format metric Mà lúc nãy tôi mới giới thiệu đấy Thì nó sẽ trả về cho chúng ta tất cả là độ C ha Và Nếu như các bạn không tin các bạn có thể trỏ về đây và các bạn xem uh, cái nhiệt độ của nó đây thêm thêm min thêm mát rồi ba trăm mấy luôn thì cái này đó chính là độ kevin ha chứ pha lần hai cũng không có đến nỗi mà nó cao đến như vậy đâu rồi như vậy là chúng ta cũng đã kết thúc được cái video này thì các bạn cần phải biết qua cho tôi đó chính là cách thức chúng ta kiến tạo cái thư mục của chúng ta và chúng ta tạo những cái file cần thiết để bảo vệ cái thư mục của chúng ta ha thì chắc chắn thì tôi không thể nào mà tạo cái file index bsb dùm cho các bạn được thì các bạn tự các bạn tạo những cái folder con đi ha và thứ hai các bạn cần phải tạo một cái file trùng với cái tên folder chính là cái file gốc cũng như là cái file sẽ lock cái login của các bạn lên và thứ ba chúng ta nên viết theo cái định dạng là lát thì như vậy nó sẽ khoa học hơn và thứ tư chúng ta tìm hiểu về cái thằng api thì chúng ta cần lưu ý đó chính là chúng ta sẽ tìm theo cái tên chứ không phải là tìm theo cái ID nhé bởi vì cái ID đôi lúc cái thành phố của chúng ta nó không đúng cái ID giống như chúng ta mong muốn ha vì thế thì chúng ta cần cái thằng em hơn là cái thằng ID rồi thì thứ năm đó chính là các bạn cần quan tâm đến cái nhiệt độ trả về nhé là Kevin Fahrenheit hay là Celsius rồi xin cảm ơn các bạn đã xem qua view clip này được phát trực tuyến tại website thạch phạm com